Всем привет, вы на канале Топ Арми. МиГ-31Б – это последняя модификация МиГ-31. Он развивался как улучшенная версия перехватчика МиГ-30Б с дополнительными возможностями полета. Разработка этого самолета началась в 1997 году. Первый прототип был представлен в 1998 году. Второй прототип был построен до 2006 года. В 2011 году Министерство обороны России подписало первый контракт на модернизацию 60 самолетов до нового стандарта. Поставки ВВС России начались в 2011 году. Последующий контракт на модернизацию более 50 самолетов был подписан в 2014 году. По сообщениям, к 2017 году до стандартов МиГ-31БМ и МиГ-31БМС было модернизировано 110 самолетов. Эта модернизация позволила продлить срок службы старых самолетов как минимум еще на 15 лет. Планируется, что все находящиеся в эксплуатации МиГ-31 будут модернизированы. МиГ-31БМ позиционируется как настоящий многоцелевой самолет. Он способен выполнять задачи дальнего перехвата, точного удара и подавления обороны. Одной из его задач является подавление ПВО противника. Он входит в число самых смертоносных истребителей в мире. Этот истребитель обладает высокой скоростью, высотой и скороподъемностью, однако ради достижения этих возможностей жертвует маневренностью. МиГ-31БМ – один из самых быстрых серийных самолетов в мире. Он может развивать максимальную скорость до 3000 км в час. На этом самолете установлена усовершенствованная РЛС с фазированной антенной решеткой «Заслон АМ». Он может обнаруживать воздушные цели на максимальной дальности 320 км. Он может также одновременно сопровождать 24 воздушные цели и поражать сразу 8 из них своими ракетами. Кроме того, в отличие от более ранних модификаций МиГ-31Б, может выполнять функции малого самолета дальнего радиолокационного обнаружения. Благодаря мощному радару и большой дальности обнаружения, он имеет дополнительную возможность отслеживать и связывать данные с многочисленными радиолокационными контактами. МиГ-31Б также может выполнять функции воздушного командного пункта и координации действий истребителей других типов, имеющих менее мощные радиолокаторы. В обеих кабинах установлены усовершенствованные дисплеи, позволяющие экипажу наводить высокоточные боеприпасы. МиГ-31БМ может нести до 9000 кг боеприпасов. Он использует ракеты класса воздух-воздух большой дальности R-33S и R-37 с заявленной дальностью полета до 200-280 до км. Также имеются ракеты средней дальности R-77 с дальностью до 100 км. Для подавления ПО может нести до 6 противорадиолокационных ракет Х-25МП, Х-25МПУ, Х-31П и, возможно, Х-58. В противокорабельных целях он может нести до 6 противокорабельных ракет Х-31А. Этот многоцелевой истребитель также может быть вооружен до трех ракет Х-29Т и Х-59 или до двух ракет Х-59М класса «Воздух-Земля». Недавно также к списку вооружений добавилась гиперзвуковая крылатая ракета воздушного базирования Х-47М2 «Кинжал». Может нести всего лишь одну ракету. МиГ-31БМ также может нести бомбы с телевизионным или лазерным наведением. Он может использовать до 6 кап 1500 весом каждый 1500 кг или до 8 кап 500 управляемых бомб. Несмотря на то, что этот самолет в основном предназначен для поражения целей своими ракетами, имеется также 23-мм пушка с боезапасом 260 снарядов. Также варианты данного истребителя. МиГ-31БСМ – обозначение старых перехватчиков МиГ-31БС, модернизированных до стандарта МиГ-31БМ. У него отсутствует возможность до заправки в полете. Такая модернизация позволила продлить срок службы этих самолетов еще как минимум на 15 лет. МиГ-31ФЭ – это предполагаемый экспортный вариант МиГ-31БМ. Эта версия может быть оснащена западным вооружением или авионикой. МиГ-31К – это модифицированная версия, предназначенная для размещения гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования Х-47М2 «Кинжал». Радар с него снят. Этот самолет несет больше топлива. Обновлены панели приборов. К 2010 году до этого стандарта было модернизировано 10 МиГ-31. А что думают зрители канала Топ Арми по поводу этого истребителя? Делимся своим мнением в комментариях под видео. Но на этом выпуски от канала Топ Арми не заканчиваются. И чтобы не пропустить следующий выпуск, надо проявить недюжую смекалку и найти кнопку подписки. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока.